Welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll explain you about the A-Scan Biometry. Guys, if you haven't subscribed my channel yet, subscribe it now and press the bell icon to stay updated with the new uploads on time. So before starting with the introduction of A-Scan Biometry, let us first have a quick look over some of the important terminologies related to this topic. Sound So sound सोलिड या लिक्विड में ट्रेवल करने वाला एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है जो कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 थाउजेंड हर्ट्स होती है अल्ट्रासाउंड ऐसे साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 थाउजेंड हर्ट्स से ज्यादा हो जो कि ह्यूमन ईयर्स को सुनाई ना दे तो इसे बोलेंगे हम अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट इज बायोमेट्री सो बायोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज विद इन द आई आर ग्लो and it usually determines the eye's axial length to so, eyes ki axial length ki measurement ko hi hum biometry bolte hain now let's start with the introduction a scan ultrasound biometry jise usually hum a scan bhi bolte hain ye optometry ya ophthalmology mein use hone wala ek diagnostic test hota hai most importantly a scan hum eyes ki axial length ko measure karne ke liye use karte hain aur fir एक्सिल लेंथ और किराटोमीटर्स की रीडिंग के बेसिस पर इंट्रोक्यूलर लेंस पार कैलकुलेट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ए स्कैन कंसिस्ट ऑफ द पल्सर द रिसीवर एंड द डिस्प्ले सिस्टम सो ए स्कैन बायोमीटर डिफरेंट साइजेस और शेप्स में अवेलेबल होते हैं बेसिकली इसमें एक बॉक्स होता है विच कंजिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स इन इसके साथ ही साथ इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन भी प्रेजेंट होती है जो कि टच स्क्रीन भी हो सकती है या फिर नॉर्मल स्क्रीन विद बटन सेटिंग्स के लिए लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर अल्ट्रासाउंड बायोमीटर ए स्कैन प्रोब के टिप को एक पल्सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है फिर प्रोब में प्रेजेंट क्रिस्टल एलिमेंट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की साउंड भी मेमेट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड टेन मेगा इस केस में फिर वापस आने वाली इकोस को प्रोपटेप रिसीव करके स्पाइक्स के फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है प्रिंसिपल ऑफ ए स्कैन इन ए स्कैन बायोमेट्री वन थिन पैरल साउंड बीम इज एमिटेड फ्रॉम द प्रोपटेप विद एन इको बाउंसिंग बैक इनटू द प्रोपटेप एज अ साउंड बीम स्ट्राइक्स ईच एंड अ फेस तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ए स्कैन प्रोप का टेप 10 मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के साउंड बीम एमिट करता है जो कि इंटरफेस से टकराकर वापस प्रोब के टिप पर आती है तो यहाँ पर इंटरफेस क्या है ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी या वेलोसिटी अलग अलग हो, तो ऐसे मीडियम के जंक्शन को इंटरफेस बोलते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ कॉर्निया और एक्वस के बीच में इंटरफेस है एक्वस और इंटीरियर सर्फेस ऑफ लेंस के बीच में इंटरफेस है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस और विट्रेस के बीच में इंटरफेस है और एक विट्रेस एंड रेटना के बीच में इंटरफेस है और लास्ट इंटरफेस है कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में अब यही इकोस हर इंटरफेस से टकराकर वापस प्रोप पर आती हैं और बायोमीटर इन इकोस को स्पाइक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एज यू कैन सी इन दिस फिगर दीज आर द वेरियस ईकोज प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट इंटरफेस नाउ मीडियम की डेंसिटीज में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही इको स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही हायर होंगी स्पाइक्स एंड वाइस वर्सा और मीडियम अगर आइडेंटिकल डेंसिटीज का है सेम वेलोसिटीज का है तो कोई भी इको प्रोड्यूस नहीं होगी नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ए स्कैन बायोमेट्री ए स्कैन प्रोब हैज अरामिक क्रिस्टल नियर द टिप दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो ए स्कैन प्रोब के टिप पर एक सिरामिक क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो जाता है फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्रिस्टल कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में फिर ये साउंड एनर्जी सारे इंटरफेस से टकराकर वापस आती है और रिटर्निंग वेव्स को ये प्रोब अब कन्वर्ट कर देता है वापस इलेक्ट्रिक करेंट में दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेर द सेम क्रिस्टल एक्ट एज सेंडर एंड रिसीवर ऑफ साउंड एंड नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल सो इस पूरे प्रोसेस को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं जिसमें कि सेम क्रिस्टल ही सेंडर का भी काम करता है और रिसीवर का भी नाउ ये वापस आई हुई साउंड वेव्स एम्पलीफाई होकर स्क्रीन पर हमें दिखती हैं जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच स्पाइक इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टिश्यू इंटरफेसिस फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड नेक्स्ट मेजरमेंट्स 
Ultrasound measurements are based on how long it takes the sound to travel from one point to the next at a given velocity. हर पेयर ऑफ गेट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बायोमीटर में यूज़ करते हैं वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम फिर इस डिस्टेंस को टू से डिवाइड करते हैं क्योंकि साउंड वेव्स एक बार इंटरफेस तक जाती है फिर वापस भी आती है इसलिए इस डिस्टेंस को टू से डिवाइड किया जाता है नाउ मोड सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है द इक्विपमेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला विद प्रॉपर वेलासिटी बिटवीन ईच गेट पेयर फॉर द ईच आई टाइप प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले बायोमीटर में प्रॉपर मोड सेलेक्ट करना भी ज़रूरी होता है जैसे कि फेक एक ए फेक एक सीडो फेक एक जिससे कि प्रॉपर वेलोसिटीज के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो सके अलग अलग ऑगुलर टिश्यूज में साउंड वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है जैसे कि कॉर्निया में सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड एक्वस में फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड लेंस में सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड और विट्रेस में फिफ्टीन अलग अलग तरह के कैटरैक्ट के केस में भी लेंस में स्पीड डिफरेंट हो सकती है जैसे कि डेंस कैटरैक्ट में हैव स्लाइटली स्लोअर स्पीड गेट्स बायोमीटर पुट्स गेट एट एवरी इंटरफेस जैसे कि अगर फोर गेट सिस्टम है तो हर सेक्शन की लेंथ अलग अलग मेजर करके एक साथ ऐड कर देते हैं जैसे कि टोटल आई लेंथ मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल फेक एक मोड में फर्स्ट पेयर ऑफ गेट होगा कॉर्नी एंड लेंस जिसकी वेलासिटी यूज होगी 1532 मीटर पर सेकेंड सेकेंड पेयर ऑफ गेट होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस जिसमें वेलोसिटी यूज होगी 1641 मीटर पर सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ गेट होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड रेटना जिसमें वेलोसिटी यूज होगी 1532 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट ए फेक एक मोड में 1532 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेकर डिस्टेंस कैलकुलेट होगी फिफ्टीन जो विट्रेस और एक्वस की स्पीड होती है क्योंकि ए फेक एक मोड है लेंस तो होगा नहीं इसलिए हम विट्रेस और एक्वस की स्पीड लेंगे ए फेक एक मोड में और स्यूडो फेक एक मोड में आई लेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्पीड यूज करेंगे 1532 मीटर पर सेकेंड प्लस इम्प्लांट मटेरियल का करेक्शन फैक्टर एनदर कंसेप्ट इन बायोमेट्री इज गेन सो गेन सिग्नल का इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन होता है इसका मेजरमेंट डेसीबल्स में किया जाता है गेन जितना ज्यादा सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा स्पाइक हाइट लेकिन इस कंडीशन में रिजोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है सो नॉर्मली गेन को हम 50 से 70 परसेंट पर रखते हैं स्पाइक हाइट द स्पाइक हाइट इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द टिश्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रोब सो प्रोब को आइस के विजुअल एक्सेस के अलोंग ही रखना होता है जैसे कि जो बीम है जो कॉर्निया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस रेटिना और स्क्लेरा के परपेंडिकुलर हो जिससे कि हमें स्पाइक हाइट ज़्यादा मिल सके शेप और स्मूथनेस पर भी स्पाइक हाइट डिपेंड करती है इंटरफेस जितना स्मूथ होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड बीम्स वापस आएंगी प्रोब पर और स्पाइक हाइट उतनी ही अच्छी मिलेगी नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेक्निक टू परफॉर्म ए स्कैन बायोमेट्री फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज इमर्शन टेक्निक कॉन्टैक्ट टेक्निक सो कॉन्टैक्ट टेक्निक यूज इज अ सिंपल हैंड हेल्ड प्रोब ऐसा प्रोब जिसे ईजिली हम हाथ में पकड़ कर यूज कर सकते हैं पेशेंट को बैठा कर करना होता है कॉन्टैक्ट टेक्निक में अगर कॉर्निया कंप्रेस हो जाती है तो एरर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट फोर एम एम कंप्रेशन पर वन डायप्टर का एरर आ सकता है इसका अलाइनमेंट ईजी होता है और फोर स्पाइक्स हमें इसमें दिखती हैं कॉर्निया एंटीरियर लेंस सरफेस पोस्टीरियर लेंस सरफेस रेटिना एंड स्क्लेरा टेस्ट के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को चेयर पर बैठाते हैं फिर उसकी आइज हमें एक सामने के टारगेट पर फिक्स करानी है फिर प्रोब को जेंटली पेशेंट की आइज की कॉर्निया से टच कराएंगे और ध्यान रखना है कि प्रोब ऑप्टिकल एक्सेस से अलाइन करना चाहिए मशीन को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर एग्जामिनर ईजिली मशीन को देख सके द ए सी डी विद मैक्सिम वैल्यू शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड की स्टैंडर्ड एविएशन जीरो पॉइंट थ्री से कम हो इमर्जन टेक्निक इमर्जन टेक्निक थोड़ी सी परेशानी देता है वो टू द एग्जामिनर एज वेल एज टू द पेशेंट लेकिन कॉन्टैक्ट टेक्निक के कंपेरिजन में इमर्जन टेक्निक की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें कॉर्नियल कंप्रेशन नहीं होता इसमें वाटर बाथ भी चाहिए होता है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं कॉर्नियल कंप्रेशन नहीं होता है लेकिन एयर बबल के आने से एरर आ जाता है 
प्रूव एंड विजुअल एक्सेस का अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं ये भी देखना डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है इसमें फाइव स्पाइक्स मिलते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और सीलिंग या छत की तरफ दिखाना है फिर एनेस्थेटिक ड्रॉप डालेंगे अब पेशेंट की लोअर और अपर लेट के बीच में स्क्लेरल शेल को रखना है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं फिर सेलाइन से फिल करके प्रोप को फ्लूड में इमर्स करेंगे ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनिक बीम पेशेंट की मैक्यूला से अलाइंड होनी चाहिए और पेशेंट को बोलना है कि वो प्रोप की टिप पर लगी लाइट पर फिक्सेट करे नाउ टेक एटलीस्ट टेन रीडिंग एज यूजल इसमें भी स्टैंडर्ड डिविशन पॉइंट थ्री एम एम से कम होना चाहिए नाउ दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर गुड बायोमेट्री दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल